Uma boa noite a todos. Um, isto começa a ficar, portanto, como menor para não estar a fazer vídeos depois da meia-noite. Bom, uh, agora que está a chegar a versão uh, 17.3 da Mint, nas suas várias uh, interfaces gráficas, uh, penso que é oportuno fazer agora um vídeo uh, para uh, vos explicar o que é que, como é que deverão proceder para que não haja qualquer tipo de problema. Ora bem, vocês vão aqui ver que eu estou com a Mint 7.2, a versão do Gnome é a versão do Cinnamon, desculpem, é 2.6.13, o kernel é o 3.16, visto que isto é baseado na, na 14.4, e portanto há aqui algumas coisas que nós, temos que, que nós temos que fazer, portanto na atualização, ou antes da atualização, para que a atualização corra bastante bem. Eu quero dizer que esta 17.2 vai já da 17, 17.1, 17.2 e agora espero conseguir fazer com sucesso a atualização para 17.3. Então o que é que nós temos aqui o nosso, a nossa, o nosso gestor de atualizações que podíamos também fazer portanto, através de, da central de programas, mas da central de programas, peço desculpa da, das definições do sistema mas vamos fazer por aqui porque eu acho que aqui vocês ficam até a perceber um bocadinho mais portanto como é que tudo isto se pode passar vamos aqui ao editar vamos aqui às preferências aqui portanto não é tão importante irmos às preferências mas qualquer das formas já que estou aqui falo-vos dos níveis estes níveis portanto o nível 3 portanto é o nível que podemos tolerar para que não haja danos na, na distribuição e, portanto, quando existem atualizações, elas vêm, portanto, identificadas com os números. É, nunca selecionar, portanto, é, portanto, um pacote que venha, portanto, mencionado como 4 ou 5, isso nunca. Isto aqui é, portanto, a atualização automática, portanto, o tempo que ele faz refresh, as atualizações ignoradas, portanto, isto é os ícones, o vários símbolos do, deste, do ícone que nós temos aqui na barra de ferramentas, como é que ele se comporta, no caso, por exemplo, de um erro, aparece um X, etc. Uh, não era bem isto que eu vos queria mostrar, portanto, às vezes as coisas são como são. Bom, vamos aqui aos repositórios. Então, aqui é que eu vos queria, portanto, mostrar. Isto é aquela ferramenta que eu vos mostrei há pouco, não é? Mas vejam bem, portanto, a diferença que existe entre a ferramenta, portanto, atual do 17.3 em beta, para escolher o tal, tal do espelho, e, portanto, a da 17.3. Há uma diferença abismal. Uh, aqui vocês, portanto, se tiverem os backports, de, portanto, que aliás a, a própria Mint, uh, os programadores não, uh, tanto os backports como os, uh, os pacotes Romeu, que são instáveis, a Mint não, portanto, não aconselha, os programadores não aconselham e eu também não aconselho. Aqui, portanto, se vocês tiverem, desativem, se faz favor, o pacote de backports. Nos PPAs vão ter que desativar tudo. Uh, e aqui vão ter que selecionar tudo uh, ou até mesmo remover portanto basta chegar aqui e fazer remove uh, nos repositórios adicionais eu tenho aqui também a mesma coisa o que estiver selecionado é para selecionar chaves de autenticação portanto é para remover todas também depois isto aqui a parte da manutenção é engraçada porque por exemplo quando nós vamos aqui aos pacotes que não são da distribuição ele depois informa-nos que nós temos aqui o VirtualBox Lá está. Isto é importante também é, eliminar isto, porque temos que selecionar isto tudo para eliminar, para fazer downgrade, porque é, esta versão da, portanto, da VirtualBox não é, a versão, é uma versão superior àquela que se encontra nos repositórios da Mint, ou seja, uma atualização e como isto, vamos lá ver, é, como a, o VirtualBox funciona com os DKPMS, portanto que estão diretamente ligados ao... Uh, portanto, ao kernel, isto convém de facto alterar e fazer o downgrade, portanto, porque quando nós aqui selecionarmos uh, já aparece aqui o downgrade, como vocês estão a ver. Portanto, isso é importante também. Uh, portanto, aqui isto já fica ao vosso critério, se querem ou não querem remover portanto, estes pacotes uh, portanto, que não são, não são portanto, da, da Mint, 
da Mint, exato, que a Mint não tem nos seus repositórios, por exemplo, aqui o Vivaldi é um, é um browser, não vai aqui chatear nada, o Spotify, o Popcorn Time, portanto o, o Pingui Builder, portanto, que é um, a nova versão do Remaster Sys, para nós fazermos a nossa própria distribuição, quer dizer, tudo isto que esteja a mais, portanto, convém que vocês façam um download. Depois, há aqui outra coisa que é também muito importante, e extremamente importante, que é, vamos aqui pôr drives. Isto é, pode ser a razão para que uma atualização fracasse. E, portanto, convinha que vocês verificassem sempre que isso acontece. Ou seja, se vocês tiverem uma das drives da NVIDIA, aqui é o nosso gestor de controladores gráficos, alguma das drives da, da NVIDIA ou da AMD, uh, portanto, vocês façam o downgrade, façam o downgrade, quer dizer, portanto, assinalem, querem, portanto, fazer, uh, pôr as, as novo, portanto, em ação, ok? Portanto, por se eu quiser clicar aqui, eu ia instalar, ok? Estão a ver? Aplicar alterações, portanto, clicar aqui, portanto, no caso de vocês terem alguma drive da NVIDIA e dizer que aplica-se alterações e ele automaticamente este gestor de controladores iria, iria portanto, desinstalar portanto, as drives da NVIDIA e, portanto, e, e colocar as drives comunitárias portanto, em funcionamento. Estes são daqueles, daquelas coisas que não é possível portanto, fazer uma atualização sem problemas, sem sem, fazer, sem, sem darmos estes passos. Depois de tu, tudo estar, portanto, vocês fazerem portanto, um, um refresh ao sistema, de verificarem se está tudo atualizado, os pacotes estão atualizados, é importante também. Todos atualizados. Eles estão aqui a fazer um download rate. O que é que se passa? Já fez. Depois de terem tudo atualizado, vocês vão aqui ao editar e há de desaparecer aqui uh, nova versão uh, disponível e é só clicar lá e ele, ele, uh, portanto, ele começa portanto, todo o processo. Uh, eu depois farei um outro vídeo portanto, a mostrar exatamente o que é que aparece aqui, mas portanto, acreditem que é, é mesmo isso. Quando vocês virem na, na DistroWatch que já está disponível a, a 17.3, não quer dizer que esteja logo disponível, portanto, aqui, uh, uh, portanto, para fazerem a atualização, porque vai sendo libertada aos poucos, mas ao fim de dois, três dias, o máximo está, está lá disponível e é a melhor forma de o fazer. Uh, há formas de criar atalhos e fazer isto de outra forma, mas não o façam, façam pelos todos de atualizações. E, e era só, portanto, espero que portanto, tenham uma boa uh, segunda-feira. Uh, e, e espero que tenham gostado muito obrigado